അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് തേങ്ങാപ്പാലോ തേങ്ങയോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കിയാലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഡ്ഡലി അരി ദോശ അരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതാണ് അതായത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ള ഉഴുന്ന് അതായത് തൊലി കളഞ്ഞ ഉഴുന്നും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്താണ് ഇത് കുതിരാനായി വെച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് ചൂടുള്ള ചോറാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ വെള്ള അരിയാണ് വെള്ള റൈസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാ ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയില്ലേ പുഴുങ്ങല്ലരി അതെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടുള്ള ചോറ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസത്തെ ചോറാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഇതും ഒരു പിടി ഒരു കൈപ്പിടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടോട് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത മാവാണ് ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാനിത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എട്ട് മണിക്കൂർ പൊങ്ങ പൊങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള മാവാണിത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം നോക്കാം ഇതിന് ഞാനിതുപോലെ ഒരു വെള്ളപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാത്തർക്കും കുറച്ച് എണ്ണ പെരട്ടണം ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിതവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പരട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഹോളുകളൊക്കെ വരണം ഹോളുകൾ വന്നതിന് ശേഷം എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നിറയെ ഹോളൊക്കെ വന്ന് ശരിയായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇനി അടച്ചു വെക്കാം കണ്ടില്ലേ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ തേങ്ങാപ്പാലോ തേങ്ങ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നോളും ചൂട് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സമയം നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ ചുറ്റെടുക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയാണ് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പാലപ്പം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഓക്കേ